আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মমদিনাস মামে শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম অঞ্চল ভিত্তিক লকডাউন বাস্তবায়নে জনপ্রতিনিধিদের প্রস্তুত থাকতে হবে স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর নির্দেশ দেশে একদিনে 4000 ছাড়লো করোনা ভাইরাস শনাক্তের সংখ্যা মৃত্যু 43 জনের করোনা চট্টগ্রাম ও দিনাজপুরে প্রাণ গেল দুই চিকিৎসকের উপসর্গ নিয়ে বিভিন্ন জেলায় আরো অন্তত 17 জনের মৃত্যু এবং লাদাখ সীমান্তে রক্তাক্ত হওয়ায় একে অপরকে দুষ্টের ভারত ও চীন সমুচিত জবাব দেয়ার হুঁশিয়ারি নরেন্দ্র মোদির শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় ঢাকা সহ দেশের সকল সিটি কর্পোরেশনের মেয়রদের প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী তাজুল ইসলাম মন্ত্রী বুধবার রাতে দেশের সব সিটি কর্পোরেশনের মেয়রদের নিয়ে জোন ভিত্তিক লকডাউন বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের করণীয় বিষয়ক এক অনলাইন মিটিং এ এই নির্দেশ দেন এই সময় করোনা সংক্রমিত এলাকা পুরো লকডাউন না করে সাব জোনে ভাগ করার উপর গুরুত্ব করেন তাজুল ইসলাম তিনি আরও বলেন লকডাউন এলাকার সুবিধাজনক স্থানে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খুলতে হবে এবং সাধারণ মানুষ যাতে যোগাযোগ করতে পারে সেজন্য মোবাইল নাম্বার দিতে হবে সংক্রমণের সংখ্যা অনুযায়ী রেড জোন ইয়েলো জোন এবং গ্রিন জোন ঘোষণা করবেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ঘোষণা করার পরে এটাকে দায়িত্বটা পালন করতে হবে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিরা লকডাউন করা অথবা রেড জোন ঘোষণা করে সেই জিনিসটাকে সেই এলাকাতে কনফাইন করা এটার জন্য তাদের বক্তব্য হলো যে এটা যেন নাকি অত্যন্ত সীমিত এরিয়া যে এলাকাটা যে সংক্রমণ আছে শুধুমাত্র সেই এলাকাতেই যেন নাকি লকডাউন করে এর আগে দেশে করোনা ভাইরাস মহামারী মোকাবেলায় স্বাস্থ্যখাত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে কোভিড নাইনটিন এর সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে গণভবনে অনুষ্ঠিত সভায় তিনি এই নির্দেশনা দেন সভা শেষে প্রধানমন্ত্রী প্রেস সচিব এহসানুল করিম বলেন মারাত্মক এই ভাইরাস সংক্রমণ রোধে এখন পর্যন্ত নেওয়া ব্যবস্থা চিকিৎসা সরঞ্জাম সংগ্রহের পরিকল্পনা এবং ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য ভবিষ্যৎ উদ্যোগের বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করেন সরকার প্রধান সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড আহমেদ কায় কাউস স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর আবুল কালাম আজাদ কেন্দ্রীয় ঔষধাগারের পরিচালক আবু হেনা মোর্শেদ জামান দেশে প্রথমবারের মতো একদিনে করোনা শনাক্তের সংখ্যা চার হাজার ছাড়ালো আগে সব রেকর্ড ভেঙে চব্বিশ ঘন্টায় শনাক্তের সংখ্যা চার হাজার আট জন এছাড়া মৃত্যু হয়েছে আরো তেতাল্লিশ জনের এ নিয়ে মারা গেলেন এক হাজার তিনশো পাঁচ জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে এসব তথ্য জানানো হয় একরম হক সায়মের রিপোর্ট দেশে প্রতিদিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে চলেছে শনাক্তের হার গত ২৪ ঘন্টায় সতেরো হাজার পাঁচশো নমুনা পরীক্ষা করে করোনা পজিটিভ পাওয়া গেছে চার হাজার আট জন অর্থাৎ সংগৃহীত নমুনার প্রতি একশো জনে তেইশ জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে গত তিন দিনে শনাক্ত হয়েছে প্রায় এগারো হাজার মানুষ চব্বিশ ঘন্টায় নমুনা সংগৃহীত হয়েছে আঠারো হাজার নয়শো বাইশটি এবং পরীক্ষা হয়েছে সতেরো হাজার পাঁচশো সাতাশটি শনাক্ত হয়েছেন চার হাজার আট জন এ পর্যন্ত করোনার পরীক্ষা হয়েছে সাড়ে পাঁচ লাখের বেশি আর মোট শনাক্ত আটানব্বই হাজার চারশো উননব্বই জন যা শতকরা হিসাবে প্রায় আঠারো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের অবস্থা অনেক বেশি আক্রান্ত মানুষ অনেক বেশি আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ মৃত্যুবরণ করছে যে কেউ দিন যে কেউ এই সংখ্যার মধ্যে আসতে পারে কাজেই আপনারা সতর্ক হন সচেতন হন স্বাস্থ্য নিয়ম মেনে চলুন পরীক্ষা বাড়ানোর সাথে শনাক্ত যেমন বাড়ছে তেমনি দীর্ঘ হচ্ছে মৃত্যুর মিছিল এ পর্যন্ত করোনায় মারা গেলেন এক হাজার তিনশো পাঁচ জন মৃতের সংখ্যায় ঢাকা বিভাগের পরের স্থান চট্টগ্রামের বিভাগ ভিত্তিক ঢাকা বিভাগে একুশ জন চট্টগ্রাম বিভাগে বারো জন রাজশাহী বিভাগে চার জন খুলনা দুই জন সিলেট একজন ময়মেসিং দুই জন এবং রংপুর বিভাগে একজন বয়স বিভাজনে শূন্য থেকে দশ বছরের মধ্যে একজন এগারো 
এগারো থেকে বিশ বছরের মধ্যে একজন একুশ থেকে তিরিশ একজন একত্রিশ থেকে চল্লিশ চারজন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় চব্বিশ ঘন্টায় নতুন এক হাজার জন সহ এ পর্যন্ত করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন আটত্রিশ হাজার একশো উননব্বই জন সঠিকভাবে ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা জনসমাবেশ এড়িয়ে চলুন সারা দেশে একদিনেই করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে আরও অন্তত সতেরো জন এর মধ্যে শুধু কুমিল্লাতে জ্বর সর্দি কাশি সহ নানা উপসর্গে মৃত্যু হয়েছে ছজনের আর করোনায় চট্টগ্রাম ও দিনাজপুরে প্রাণ হারিয়েছেন দুই চিকিৎসক এছাড়াও দেশের বেশিরভাগ জেলায় আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে করোনা সংক্রমণের সংখ্যা বিভিন্ন জেলা থেকে পাঠানো প্রতিনিধিদের তথ্য জানাচ্ছেন মনুল হাসান দিন দিন ভয়াবহ হয়ে উঠছে দেশের করোনা পরিস্থিতি দেশের অধিকাংশ জেলাতেই বাড়ছে মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা কুমিল্লায় চব্বিশ ঘন্টার ব্যবধানে করোনা ভাইরাস সাতজনের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে জেলার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনায় একজন এবং এর উপসর্গ নিয়ে আরও ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে এরা সবাই পুরুষ খুলনায় করোনা এক যুবক এবং এর উপসর্গ নিয়ে দুই বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে আর নতুন করে উনপঞ্চাশ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে নোয়াখালীতে দিন দিন বাড়ছে করোনায় মৃত ও আক্রান্তের সংখ্যা জেলার সোনাইমুড়ি ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় করোনায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে নতুন করে আরও সাতত্রিশ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে ফেনীতে জ্বর শ্বাসকষ্ট সহ করোনা উপসর্গ নিয়ে দুই নারী সহ তিনজন মৃত্যুবরণ করেছেন তিনজনই ফেনী জেনারেল হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন ছিলেন চট্টগ্রামের নুরুল হক নামে এক চিকিৎসক সহ তিনজন করোনায় মারা গেছেন নতুন করে আরও একশো উনআশি জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে এর মধ্যে চট্টগ্রাম শহরেই রয়েছে একশো তেইশ জন নারায়ণগঞ্জে অতিরিক্ত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা লকডাউন করেও সংক্রমণ ও মৃত্যু ঠেকানো যাচ্ছে না মঙ্গলবার থেকে গেল চব্বিশ ঘন্টায় নারায়ণগঞ্জে করোনা ভাইরাসে আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে নতুন করে আরও একশো জন আক্রান্ত হয়েছে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের করোনা উপসর্গ নিয়ে সত্তর বছর বয়সের এক বৃদ্ধ মারা গেছেন বরিশাল বিভাগের চার জেলায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ৩২ জন বগুড়ায় করোনায় নতুন করে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে জেলায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল বাইশ জনে আর আক্রান্ত একশো ছিয়াশি জন শেরপুরে করোনায় এক ব্যবসায়ী মারা গেছেন তিনি ঢাকায় চিকিৎসাধীন ছিলেন সিলেটের করোনা পরিস্থিতিও দিন দিন অবনতি হচ্ছে সবশেষ করোনায় মারা গেছে আরও একজন জামালপুরের মাদারগঞ্জে করোনা উপসর্গ নিয়ে ঢাকা ফেরত এক নারী পোশাক কর্মীর মৃত্যু হলে নিহতের স্বামী বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় বান্দরবনে করোনা উপসর্গ নিয়ে শহরের মধ্যপাড়া এলাকায় এক মাছ বিক্রেতার মৃত্যু হয়েছে দিনাজপুরে এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সাবেক পরিচালক ও জেলা বিএমএ নেতা ডাক্তার শাহ আব্দুল আহাদ করোনায় মারা গেছেন চুয়াডাঙ্গায় করোনা উপসর্গ নিয়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে লালমনিরহাটে করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে দুজন এছাড়াও মমিনসিং বিভাগে দুইশো উনিশ রংপুর বিভাগে পুলিশ চিকিৎসক সহ আরও ২২ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন শেরপুরে একই পরিবারের চারজন সহ আরও নয়জন পটুয়াখালীতে এক স্বাস্থ্যকর্মী সহ পাঁচ ও শরীয়তপুরে আরও নয় জনের করোনা আক্রান্তের খবর পাওয়া গেছে ময়ুল আহসান এটিএন বাংলা করোনা ভাইরাস শনাক্তে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্ভাবিত কিট কার্যকর নয় বলে জানিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কনককান্তি বড়ুয়া রাজধানীর বিএসএমএমইউ তে এক ব্রিফিং এ তিনি কথা জানান এর আগে কিটের কার্যকারিতা বিষয়ে উপাচার্যের কাছে প্রতিবেদন জমা দেয় গণস্বাস্থ্য কিটের কার্যকারিতা পরীক্ষায় পরীক্ষায় গঠিত পারফরম্যান্স কমিটি এই কিটটি উপসর্গ নিয়ে আসা রোগীদের রোগ শনাক্তকরণে কার্যকরী নয় উপসর্গের প্রথম দুই সপ্তাহে এই কিট ব্যবহার করে শুধুমাত্র এগারো থেকে চল্লিশ পার্সেন্ট রুগীর রোগ শনাক্তকরণ সম্ভব তবে যে সমস্ত স্থানে প্রচলিত আর টি পিসিআর পদ্ধতি চালু নেই অথবা যাদের কোভিড উপসর্গ থাকা সত্ত্বেও আর টি পিসিআর নেগেটিভ এসেছে তাদের ক্ষেত্রে করোনা মহামারীতে কয়েকটি ব্যাংক আগামী দেড় বছরের জন্য কর্মীদের বেতন কমিয়েছে ব্যাংক ভেদে বেতন কমানোর হার তিন থেকে পনেরো ভাগ পর্যন্ত পদোন্নতি ইনক্রিমেন্ট ইনসেন্টিভ ও নিয়োগ সহ বেশ কিছু কার্যক্রম বন্ধের ঘোষণাও দেয়া হয়েছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে এটি ব্যাংকগুলোর নিজস্ব ব্যাপার তবে অর্থনীতিবিদরা বলছেন এমন সিদ্ধান্ত আর্থিক খাতকে পিছিয়ে দেবে বিস্তারিত জানাচ্ছেন শারফুল আলম আট মার্চ দেশে প্রথম করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয় এরপর থেকে বন্ধ বেশিরভাগ কলকারখানা নেই আগের মতো ব্যবসা বাণিজ্যও এর মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সেবা দিয়ে যাচ্ছে 
করোনায় ব্যাংকিং সেবায় স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বাড়তি বিনিয়োগ করতে হচ্ছে তাদের এ সময়ে ব্যাংকগুলোতে কমেছে লেনদেনও এই অবস্থায় কয়েকটি ব্যাংক তাদের কর্মীদের বেতন কমিয়েছে এরকম অপ্রিয় ডিসিশন তো আমরা নিতেও খুব যে খুশি তা তো না আমাদেরও মধ্যে কষ্ট হয় যে টেন পারসেন্ট আমার বেতন কমিয়েছে ব্যাংকটাকে ফ্লোটেড রাখার জন্য মিনিমাম টিকে থাকার জন্য করা হয়েছে আমরা কোনো স্টাফ চাকরিচ্যুতিও করবো না নাথিং আমাদের অন্য অন্য এক গাদে স্ট্রাকচারাল খরচ কমানো হবে আমরা এই খরচ কমানোর বিষয়টা স্টাফের টাটা এই মাস থেকে শুরু হয়ে গেল আর অন্যগুলো সব আমরা এবছরের মধ্যে অ্যাচিভ করে ফেলবো সুদের হার ও বিনিয়োগ কম নেই আগের মতো আমদানি রপ্তানিও এমন অবস্থায় অর্থনৈতিক সংকট কাটাতে ব্যাংক পরিচালনা ব্যয় কমিয়ে আনতে নির্দেশনা দিয়েছে ব্যাংক খাতের সংগঠন বিএবি বিশ্লেষকদের মতে ঊনষাটটি ব্যাংকের প্রায় দুই লাখ কর্মীর নিরাপত্তা বিবেচনায় নিয়ে ব্যাংকগুলোতে যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হবে শরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা এবার চীন ভারত প্রসঙ্গ হিমালয় অঞ্চলের বিতর্কিত লাদাখ সীমান্ত রক্তাক্ত হওয়ায় একে অপরকে দোষছেন ভারত ও চীন নয়াদিল্লির অভিযোগ সীমান্তের স্থিতিশীলতা নষ্ট করছে চীনা সেনারা তবে বেইজিং দাবি করছে গতকাল লাদাখ সীমান্ত দিয়ে চীনা ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ করে তাদের সৈন্যদের ওপর হামলা করে ভারতীয় সেনারা এদিকে এ ঘটনায় সমুচিত জবাব দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ওই অঞ্চল বিগত প্রায় পাঁচ দশকের মধ্যে এই প্রথম এমন রক্তাক্ত সংঘাতের সংঘাতের ঘটনা ঘটল আরও জানাচ্ছেন জাহিদুল আলম গতকাল ভারত ও চীনের লাদাখ সীমান্তে দুপক্ষের মধ্যে পাথর ও লাঠি সোটা দিয়ে সংঘর্ষে সেনাবাহিনীর কর্নেল পদমর্যাদার একজন সহ বিশ ভারতীয় সেনা নিহত হয় এ ঘটনায় চীনের আরও ৪৫ সৈন্য হতাহত হয়েছে বলে জানায় ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমগুলো তবে নিজেদের ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে বেইজিং নির্দিষ্ট কিছু না জানালেও এখনও সীমান্তে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে এদিকে নিজেদের শান্তির পক্ষে উল্লেখ করে বেইজিংয়ের উদ্দেশ্যে করা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে দ্বিতীয় দিনের ভিডিও কনফারেন্সে তিনি বলেন চীনের আগ্রাসী আচরণের যোগ্য জবাব দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে ভারতের আলোচনার মাধ্যমে সীমান্তের সমস্যা মেটাতে ভারতকে আহ্বান জানিয়েছে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তবে আবারও যদি ভারতীয় সেনাবাহিনী চীনের এলাকায় ঢোকার চেষ্টা করে তবে আগ্রাসী পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও সতর্ক করেছে তারা উত্তেজনা নিরসনে ছয় জন ভারতের সীমান্ত রক্ষীর সাথে আমরা বৈঠক করি তারপরও মঙ্গলবার চীনা ভূখণ্ডে ভারতীয় সেনাদের অনুপ্রবেশ ও আকস্মিক হামলায় সীমান্ত উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এরপরই আমাদের সেনারা এর সমুচিত জবাব দেয় এদিকে চীন ভারত সীমান্তে দুপক্ষকে ধৈর্য ধরার আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ পাশাপাশি সীমান্ত নিয়ে দ্বন্দ্বের বিষয়টি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করার কথা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র জাহিদুল আলম এটিএন বাংলা খুলনা মহানগরের রাইসা ক্লিনিকের মালিক ডাক্তার আব্দুর রাকিব খানকে হত্যার ঘটনায় মামলা হয়েছে মামলায় মামলার এজাহারভুক্ত এক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ নিহতের ছোট ভাই সাইফুল ইসলাম বাদী হয়ে বুধবার মামলা দায়ের করেন মামলায় চারজনের নাম উল্লেখ ও অজ্ঞাত পরিচয়ে আরও আট দশ জনকে আসামি করা হয়েছে এদিকে সভা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে বুধবার দুপুরের পর থেকে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি শুরু করেছেন চিকিৎসকরা সভায় সব আসামিকে গ্রেফতার এবং খুলনা থানার ওসিকে প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয় বলা হয়েছে ধর্মঘটের আওতার বাইরে থাকবে কোভিড নাইন্টিন হাসপাতাল ও জরুরি বিভাগ এর আগে নগরের সাতরাস্তা মোড়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে বিএমএ খুলনা শাখা গত পনেরো জুন চিকিৎসাধীন অবস্থায় শিউলি বেগম নামে এক নারীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে হামলার শিকার হন ডাক্তার রকিব পরদিন বিকেলে শেখ আবু নাসের হাসপাতালে মারা যান তিনি
এবার আন্তর্জাতিক সংবাদ চীনের রাজধানী বেইজিং এ নতুন করে করোনা সংক্রমণ শুরু হয়েছে বুধবার বেইজিং এ নতুন করে 31 জনের দেহে করোনা শনাক্ত হওয়ায় মাত্র এক সপ্তাহে শনাক্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 137 জনের প্রায় দুই মাস পর আবারো করোনার সংক্রমণ হওয়ায় লকডাউনের শঙ্কায় বেইজিং এর বাসিন্দারা দেশটির সংবাদ মাধ্যম জানায় বেইজিং এর শিনফান্ডি পাইকারি বাজারে আমদানি করা শ্যামন মাছ কাটার বোর্ডের উপর প্রথম ভাইরাস শনাক্ত হয় পরে বাজারটিতে যারা গিয়েছেন বা কাজ করতেন তাদের শহর ছাড়তে নিষেধ করেছে স্থানীয় প্রশাসন এর মধ্যে রাজধানীর 27 টি এলাকার মানুষকে বাইরে না যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে বেইজিং থেকে বাতিল করা হয়েছে 1200 ফ্লাইট বন্ধ করা হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এদিকে বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা 82 লাখ 14 হাজার ছাড়িয়েছে প্রাণ গেছে প্রায় 4 লাখ 45 হাজার মানুষের এর মধ্যে শুধু যুক্তরাষ্ট্রে আক্রান্ত হয়েছে 21 লাখেরও বেশি মারা গেছেন অন্তত 1 লাখ 17 হাজার ব্রাজিলে গত 24 ঘন্টায় এই ভাইরাসের শিকার হয়েছে প্রায় 35 হাজার মানুষ মারা গেছে 1282 জন এবার পার্টেক্স খেলার খবর করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনকে এজিএম ও নির্বাচন না করার নির্দেশ দিয়েছে বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক ফিফা এদিকে বিশ্বকাপ ও এশিয়ান কাপের বাছাই পর্বে বাংলাদেশের যে চারটি ম্যাচ বাকি আছে সেগুলোকে সামনে রেখে জাতীয় দলের প্রস্তুতি জাতীয় দলের প্রস্তুতি শুরু করা হবে কিভাবে এসব নিয়ে আজ বুধবার ভিডিও কনফারেন্স করে ন্যাশনাল টিম ম্যানেজমেন্ট কমিটি এ সময় কমিটি চেয়ারম্যান ও বাফুফের সহ সভাপতি কাজী নাবিল আহমেদ জানান আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই ক্যাম্পের প্রক্রিয়া শুরু কথা তাছাড়া ধাপে ধাপে খেলোয়াড়দের সবাইকে করোনা ভাইরাস টেস্ট করানো হবে বলেও জানান কাজী নাবিল বিদেশে কি ক্যাম্প করতে পারবো কিনা সেটা এই মুহূর্তে বলা কঠিন আমরা এক্সপ্লোর করতে থাকব সেটা বিদেশে না হলো আমাদের ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে ক্যাম্প করার পরিকল্পনা আছে সেটা আমরা কি করে করতে পারি সেটা যেটা আমরা বিভিন্ন জায়গাতে কথাবার্তা বলছি ও সেখান থেকে আমরা আমাদের পারমিশন নাও ছাড়পত্র নাও আমরা চেষ্টা করব করোনা ভাইরাসের কারণে 100 দিন বন্ধ থাকার পর ইংলিশ প্রিমিয়ার লীগের শুরুর ম্যাচে আর্সেনালকে 3-0 গোলে বড় ব্যবধানে হারিয়ে আছে ম্যানচেস্টার সিটি যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশের অত্যাচারে নিহত জর্জ ফ্লয়েডকে শ্রদ্ধা জানাতে দুদলি ব্ল্যাক লাইফ ম্যাটার লেখা জার্সি পরে খেলতে নামে প্রথমতে ইনজুরি টাইমে রহিম স্টার্লিংয়ের গোলে লিড নেয় ম্যানচেস্টার সিটি ৪৯ মিনিটে ডেভিড লুইস লাল কার্ড পেয়ে মাঠ ছাড়লে দশ জনের দলে পরিণত হয় আর্সেনাল আর স্পট কিকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ডিব্রইন খেলা শেষের ইনজুরি টাইমে সিটিজেনদের তিন শূন্য ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করেন ফোটেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর জুভেন্টাসকে ট্রাইবেকারে চার দুই গোলে হারিয়ে কোপা ইটালিয়ান শিরোপা জিতল নাপলি গত ছ বছরে এটা নাপলির প্রথম বড় কোনো ট্রফি জয় আক্রমণ পাল্টা আক্রমণে খেলা এগিয়ে চলেও প্রথমার্ধে কোনো দল গোলে দেখা পায়নি তবে জুভেন্টাস তারকা রোনালদোকে অচল করে রাখার কৌশল ন্যাপোলিয়ার কোচ গাতুস দ্বিতীয়ার্ধে দলে রাখলে নির্ধারিত সময়ের খেলা গোল শূন্য অবস্থায় শেষ হয় চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ধারণে খেলা গড়ায় ট্রাইবেকারে নাপোলির নরেন্দ্র পলিতানো ম্যাক্সিমোভিস ও আর্কা আর্কা ডি জুস মিকি মিলিক গোল করলেও জুভেন্টাসের পাউলো দিবালা ও ড্যানিলো স্পটকিকে গোল করতে ব্যর্থ হন তাতে ষষ্ঠবারের মতো কোপা ইটালিয়ান চ্যাম্পিয়ন হয় নাপলি চলতি মৌসুমের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের বাকি খেলার আয়োজনের তারিখ ঘোষণা করেছে ওয়েফা আগামী সাত আগস্ট থেকে আবার খেলা শুরু হবে তেইশ আগস্ট হবে প্রতিযোগিতার ফাইনাল কোভিড নাইনটিন মহামারীর কারণে মার্চ মাসে প্রতিযোগিতা স্থগিত হয়ে যায় সাত ও আট আগস্ট দ্বিতীয় লেগের শেষ ষোলোর ম্যাচ দুটি হবে আগামী তেইশ আগস্ট ইস্তাম্বুলের পরিবর্তে পর্তুগালের লিসবনে হবে ফাইনাল ম্যাচ তবে অন্য ম্যাচগুলো হবে নাকি নিরপেক্ষ ভেনুতে হবে সে ব্যাপারে এখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি ওয়েফা পাশাপাশি স্পেনে একুশ থেকে ত্রিশ আগস্ট হবে নারী চ্যাম্পিয়ন্স লিগের খেলা শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার অঞ্চলভিত্তিক লকডাউন বাস্তবায়নে জনপ্রতিনিধিদের প্রস্তুত থাকতে হবে স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর নির্দেশ
দেশে একদিনে 4000 ছাড়ালো করোনা ভাইরাস শনাক্তের সংখ্যা মৃত 43 জন করোনা চট্টগ্রাম ও দিনাজপুরে প্রাণ গেল দুই চিকিৎসকের উপসর্গ নিয়ে বিভিন্ন জেলায় আরো অন্তত 17 জনের মৃত্যু এবং লাদাখ সীমান্ত রক্তাক্ত হওয়ায় একে অপরকে দুষছে ভারত ও চীন সমুচিত জবাব দেয়ার হুঁশিয়ারি নরেন্দ্র মোদির দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন 18 বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ 18 বাংলা নিউজ